Diyelim ki iki arkadaş bir kutuyu itmeye çalışıyorlar. Düşünün ki kar yağmış ve yerde kar var, o yüzden zor itiyorlar. Kutuyu şöyle çizelim. Ve bu noktada kutuyu götürmeye çalıştığımız hedefimiz. A kişisi kutuyu tam arkasından itemiyor çünkü zemin sıkıntılı. Kutuyu ancak çizdiğim doğrultuda itebiliyor. Bu pembe çizgi, A kişisinin uyguladığı kuvvet vektörünü gösteriyor. Bu çizginin uzunluğunu biliyoruz. Diğer bir deyişle uygulanan kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin büyüklüğü 330 Newton. B kişisi de aynı şekilde kutuyu tam hedefe doğru itemiyor, o da yeşil çizginin gösterdiği doğrultuda itebiliyor. Bu B vektör de, B kişisinin uyguladığı kuvveti gösteren vektör. Bu vektörün büyüklüğü de 300 Newton. Bu kuvvetlerin hedefin doğrultusuyla yaptıkları açıları biliyoruz. A kuvvetinin kutu hedef ekseniyle yaptığı açı 35 derece. B vektörününki ise 15 derece. Şimdi videoyu durdurun ve her bir kuvvetin aslında ne kadarlık bir bölümünün kutuyu hedefe doğru yönlendirdiğini kendiniz bulmaya çalışın. Kutunun hedef doğrultusunda itilmesine kimin daha fazla katkısı oluyor? Biliyoruz ki A kişisi B kişisine göre aslında daha büyük bir kuvvet uyguluyor. A kişisi 330 Newton, B kişisi ise 300 Newton'la itiyor. Peki kutunun hedefe doğru gitmesine kimin daha çok katkısı var, kimin daha çok katkısı var ve ne kadarlık bir farkla kim daha çok katkıda bulunuyor? Ve son olarak kutuyu hedef doğrultusunda iten toplam kuvvet gerçekte kaç Newton? Bu noktada yapmamız gereken şey kuvvet vektörlerinin kutu hedef eksenindeki bileşenlerini bulmak. İlk önce A vektörüne bakalım. Pembe çizgiyi tekrar çizelim. A vektörünün büyüklüğü 330 Newton. Kutu hedef ekseniyle yaptığı açının da 35 derece olduğunu biliyoruz. Bizim asıl bulmak istediğimiz kuvvet vektörünün kutu hedef eksenindeki bileşeninin büyüklüğü. Ve bunu bulmak için her zaman kullandığımız trigonometrik yöntemimizi kullanabiliriz. Vektörün ucundan eksene çizdiğim çizgi bir dik üçgen oluşturuyor. Bu dik üçgenin bulmak istediğimiz kenarına a x diyelim. a vektörünün büyüklüğünün 330 Newton olduğunu biliyorduk. Öyleyse a x vektör bileşeninin büyüklüğünü nasıl bulabiliriz? Kosinüsün komşu kenar bölü hipotenüs olduğunu biliyorduk. Koko, hatırlayın, ska, koko, takako. Yani kosinüs 35 eşittir. a x vektörünün büyüklüğü bölü a vektörünün büyüklüğü. 330 Newton. O zaman şöyle yazabiliriz. a x eşittir. 330 çarpı kosinüs 35 derece. Ve bu söylediklerimizin aynısını b vektörü için de söyleyebiliriz. Kutu hedef eksenini bir kere daha çizelim. Buna göre b vektörü yeşil çizgi olsun. b vektörünün hedef doğrultusundaki bileşeni bx. bx'in büyüklüğü neye eşit olacak? Kosinüs için ne dedik? Komşu kenar bölü hipotenüs. Hipotenüs 300 Newton'du. Yani kosinüs 15 derece eşittir bx bölü 300. Ya da şöyle yazabiliriz. bx eşittir 300 çarpı kosinüs 15. Kosinüs 15 derece. Evet, hesap makinemizi açalım ve sonucu bulalım. Evet, 330 çarpı kosinüs 35 derece eşittir. 270. 270 ax. Şimdi de bx'i hesaplayalım. 300 çarpı kosinüs 15 derece eşittir 289,777. Yani aslında a vektörünün büyüklüğü b vektörünün büyüklüğünden fazla olmasına rağmen b vektörünün hedef doğrultusundaki bileşeninin daha büyük olduğunu gördük. Yani sonuçları yuvarlarsak, yeşil çizginin hedef doğrultusundaki büyüklüğü 290 Newton civarı iken, pembe çizgi biraz daha kısa, 270 Newton civarı çıktı. Aslında hedef doğrultusuna ne kadar katkı yaptıklarının farkını hesaplayacak olursak, 300 çarpı kosinüs 15 eksi 330 çarpı kosinüs 35 eşittir. B vektörünün hemen hemen 19,5 Newton daha fazla katkı yaptığını görüyoruz. 
Bu noktada toplam etkinin ne kadar olduğunu bulmak istersek, a ve b vektörlerinin bu doğrultuda yaptığı katkıları toplamamız gerekiyor. Ne yapalım? Hemen hesap makinemizde eksi olan yeri artı yapalım. Sonuç neymiş? Bu yöndeki toplam kuvvet 560 Newton. Yani bu uzun pembe çizgi 560 Newton'u temsil ediyor. Bu çizgi ax vektörü artı bx vektörü. Diğer bir deyişle hedef doğrultusundaki bileşenlerin toplam büyüklüğü. ax artı bx. O da yaklaşık 560 Newton'muş. Bitti.